相大人，你愿意娶我吗？看你表现啊！对不起，天相大人，我只能按照火梅姐姐说的去做。喂，火梅姐姐，怎么办啊？他要去见安琪，如果见不到，他肯定会搜全城的。怕什么？你不用管，我自有办法。找死是吧？关我好事，滚！这位先生，请您把这停放整齐，谢谢。怎么的？我就要这么停？怎么的了？就是，我们想怎么停就怎么停，关你屁事啊！臭保安！天地有道，你们这样不讲理，难道违背天地之？我告诉你，钱就是理，讲得起吗你？根据我们物业管理规定，您必须把车停靠在指定位置上。你知道我是谁吗？马上给我跪下道歉，要不然让经理开除你！怕了吧？你也不出去瞧瞧，还有没有这么好的小区可以让你做保安？人呐、啊，命贱就是要认命。哎，你也不是看人家什么身份，赶快磕头道歉！凭什么？你怎么要凭你光权力？赶快磕头道歉！跪下！从他从这给我钻！钻过去！快钻！我居然在这种尴尬的境地遇到了我上学圈内的女生！从这给我钻！快钻！小妈，你怎么在这儿？文世锦，安琪，小妈，这是我老同学，你就别为难他了。啊、哦，安琪呀、啊，你说什么？我都听你的。哎哎，张总，张总，文世锦，下次再也不这种有钱的业主离开你。天上大人，李家集团请您过去。爷爷是爷爷，我是我。此生我文家不再看相，也不接风水看运。不用这句喊我了。李老爷子知道请不动您，已经往您的账户打了十亿。如果您想出山，随时可以。你们，恭请天下大人出山。安琪，早安，头好晕。别怕啊，咱们马上就要结婚了。哎，你你怎么进来的？啊啊啊！啊怎么晕了？妈，张总对我动手动脚，贱人，给脸不要脸！肯定是你和这个狗男人联合起来打晕张总的。你别血口喷人！血口喷人！我现在就要调监控，把你送到警察局。你也不看看你的监控是不是坏的？一定是你没有伺候好张总。张总醒来，马上嫁给他。妈，我不想嫁人，不嫁。现在只有张总可以救安家，他有三千万，你有吗？我会想办法的。哼，你爸现在植物人，就在二楼躺着呢。如果三天之内你找不到金主，我就停了你爸的医药费。你别，你要不想停药呀，就给我跪下，并且答应嫁给张总。阿姨，我想娶安琪。这三千万，我给你。你别以为你做个舔狗就会喜欢你，喜欢我知道。现在都什么时候了，你还开这种玩笑？我没。我要三千万救我爸。我能。癞蛤蟆想吃天鹅肉，这一巴掌呀是要你清醒，撒泡尿照照镜子吧你。啊、哦，哎呀，哎呀，张总、哎，你可算醒来了。这个小子呀，他说他要娶安琪。什么？我喜欢安琪。我就是要娶她，怎么了？你要娶安琪？哎，娶安琪得三千万呢。哈哈，你有钱吗？我有。你要是有三千万，我叫你爸爸。我可不想多个蠢儿子。你说什么？哎哎，打个算什么本事？哎，你敢给我赌吗你？你你要是拿不出三千万，你给我跪下，从裤裆间钻过去。那我若是拿得出，你要是能拿得出，我给你跪下，我也给你跪下，再让你阿姨给你钻过去。别闹了，你哪有钱啊？小贼，我可是盯着你的。就是，吹什么牛？你下跪的时候呀，我用手机全程直播。行。有人吗？我要取三千万。<笑>小贼，没想到是我吧？啊，这里是银行。不是你做梦的地方哦，哟，这不是文世景吗？老同学，你来取钱？你刚才说你取多少？三千万。老同学，多年不见，你还是格局没打开啊？对了
，上次你说你要出过三千，那你就应该吹的大一点。你说你有十个亿，<笑><笑>这卡里真的有十个亿。文世晴，踏踏实实啊，别做这种傻梦了。安琪啊，只是我手中的一个玩物，比不得。我就动了，怎么了？我想起来了。你暗恋他，哈哈哈哈你就是个没用的舔狗，哈哈哈哈。喂，是我。上次你们打给我的钱，我打算弄三千万。你别故弄玄虚了啊！你要是有三千万的话，我马上兑现我的承诺，从你裤裆底下给你钻过去。喂，李先生。你的卡里只有一百块钱，什么不可能？你再查查。文世景，你今天钻裤裆的视频，我会发到班级群里的。哈哈哈哈哎，好好拍啊！我等着呢。来吧，赶紧给我趴下。零四时关上混杂，但现在是十一点，正因主事，会不会包身？得了吧，你钻不钻？哎。喂，李老，什么？李老，你要给这个小保安买一个亿的黄金？这不可能吧？一定是搞错了。小贼，你等着，你等我查清楚。君子报仇，十年不晚。我等着。我，我有点事，我先走了。小何，你若动了我的安琪，我今天饶不了你。啊！你怎么突然出现？小何，你输了，该兑现赌约了吧？你别欺人太甚！我要言出必行。怎么回事？身体不受控制？你说你输了就狗爬，你在言出必行啊？求求你了，放了我！行了，你走吧。文世景，你别得意，就算这样。你也是个头戴绿帽的怂货，小姐，你化沙为印，花盖鳞身，是一个做小事的天才，但代价就是否极合彩。你的女人永远会爱上别人。当初你喜欢安琪，但安琪跟我好，你知道安琪的初夜是谁吗？就是我。哈哈哈哈肖少，你能出手救我们安家，真是太好了。现在就去跟我领证，别等文世景了，他就是个怂蛋。信不信，领了证之后就把你送给老头？滚！<笑>我的玩物，居然敢让我滚！对肖少抱尊重点，别忘了你爸的医药费。她是我的女人，滚！我会回来的。三千万，你哪来这么多钱？履行赌约吧，我拿出三千万，你给我跪下！小兔崽子，你敢指使我？妈，你不想救安家了？你等一下，怎么了？不想跪也可以，我要亲吻。就和安琪圆房，你别太过分。至少我不会把你送给老头。你都把肖总骂走了，你怎么？这是一百万，送你的。你现在给我闭嘴！文女婿，你今天晚上呀，你想怎么玩就怎么玩啊！你别过来，跟我走。钱就了不起啊！上来啊，还愣着干什么？干干什么？随便啊，做你想做的。你别这样，你起来说话。这不是你想要的吗？装什么装？来吧，早点结束，我也早点休息。世间纷扰，莫找色相。红粉骷髅，莫相红尘。口味这么重？你你误会了，我我还有点事儿。嗯
安琪呢？好了，人走了，可以睡觉了。喜欢吗？你对我做了什么？换了个睡觉服。文世锦，果然还是露出真面目了。你，你真睡了？我不喜欢吃强扭的瓜。怎么办？就算没有文世锦，我后天也要去陪李氏集团的掌门人。李氏集团掌门人是怎么回事？你怎么知道？我。你以为一个礼物就只会被人送一次吗？我会让你只有我一个男人。利索点儿，一会儿知道怎么伺候老爷子吧。你怎么来了？我是安家赘婿，自然是一同前来。哼，区区一个赘婿，别蹬鼻子上脸。文世锦，你还真把你自己当盘菜啊？怎么，收了三千万？就翻脸不认人了。哎呀，一条狗都不配让我当了。老公，你回去吧。安家这一家酒店一代资产协议下的客人。看到了吧？我们都是通过验资的。那现在，验资吧。文世锦，这卡是你偷来的吧？就是，这分明呀、啊，就是一张假卡。为什么？为了你喊我那声老公啊！安家少奶奶贺礼，子玉如意一对，稍少贺礼，唐代铜壶。这都是价值连城呢。祝李老福如东海，寿比南山。文世锦，你是来吃白食的吗？你要是没钱的话，就别在这给安家丢人现眼了。我的礼物就是我。哈？我的到来啊！就是天大的利，你就是安琪。安琪，还不赶紧让老爷子好好瞧瞧？哦，忘了给您介绍，这是我的太太，安琪。我的允许，安琪怎么结婚了？那自然是两情相悦了。你这个年轻人怎么回事？保安，把他给我轰出去！菲菲，忘了告诉你。他也是一个保安，保安年保安。文世锦，如果没有你呀、啊，我们还看不到这么有趣的事情。李老，您上次花了十个亿来请我，就是为了见我一面，再把我撵走。你就是天生大人，正是在下。你，你怎么可能啊？李老，你可别让他骗了，他就是个保安。文世锦，咱俩同学，我只知道你喜欢装乌龟。可不知道你是什么天象大人。传说中，天象大人天赋异禀，善风水堪舆，知晓古今过往。爷爷一直想以百亿请他出山，怎么可能是你这种垃圾？你嘴唇微白，气色不同。如果我没猜错，你应该有些痛经、啊。爷爷，他耍流氓。风水出错，人在风水局中就容易沾染疾病。你还乱说！大小姐，你是不是有痛经的毛病？如果有，说明我老公说的没错，就是个勾引我爷爷的狐狸精，我滚开！我夫人，心里只有我一个人，你们谁都别想往他身上泼脏水。别闹了，你绝不是天祥大人。老爷子，你找人布了一个潜水局，是崔忘了裁员，可惜裁刻印。居然诅咒我爷爷，赶紧夹了尾巴滚！走，爷爷，你怎么了？小野老爷在家听风一睡。那你快给我爷爷看看啊！小野老老爷子用古怪呀，我不是老爷子，我也没见过用七条鱼。莫非真的是个潜水局？让这几块石头们给我走了，走！快，快去！爷爷，快，快把那个人找回来！你们乱弄潜水局，等于破了气脉。那怎么办？
怎么办？先恢复原样，然后把东南财位的石头换个方位，防止他再摸颗土印。好，好，等一下，如果你害死了李老爷子，你可别连累我们安家。安琪，你先跟着我，别被他给拖累了。我看你们还是先管好自己吧。我警告你，如果我爷爷有个三长两短，你今天就走不出这道门。<笑>你们啊，爱挪不挪，可别吓坏了我的女人。哼，好，要是后果不好，我要你的人头。爷爷，爷爷，你怎么样了？爷爷，来人！我要他给我爷爷陪葬。混账！什么叫陪葬？我还好着呢。爷爷，你没事了。哦，也不知道怎么回事，我这胸口一下就好多了。我这没事了。老爷子，财为养命之源，但财多克印，容易给健康造成阻碍。我劝你啊，还是少追求点名利。听天祥大人一番话，老夫佩服，佩服。天祥大人，谢谢你救了我爷爷。不客气。我说，你们几个刚才一直说我是骗子，是不是该向我道歉啊？你脸上又没有刻你是天祥大人，误会你也是正常。就是啊，我们也是打打嘴炮而已。啊、你们两个道歉吧，不然这个寿宴不欢迎你们。老爷子，哎呦，你们别整天往我身边塞几人。我是李家掌门人，没有为老不尊的习惯。对不起，对不起，老爷子，都说欠了。对，对不起，天相大人。对不起，对不起，安琪。随便看，有喜欢的呀，可以定做。安琪，老同学，太巧吧？这男朋友还和当年一样，眼光不怎么样嘛。不是，你嘴巴放干净点我这可是高端定制珠宝。谁拿钱就能买的？我也没打算让你这种人赚我的钱。你不赚就不赚吧，反正三观远走，我看不上。不过安琪以前是破鞋，你知道吗？你胡说什么？他可给我引过萧何，给萧何发裸照。这事儿啊，我们都知道。那是你们 P S 的，我根本就没有发。那你不要报商品啊，看谁相信你的话。造谣是要付出代价的，我奉劝你道歉。没资格让我道歉。你是第二十五届林夕国际大赛的金奖吗？当然，你觉得自己攀上我了。喂，我要你收购第二十五届林夕国际大赛的平台，条件是收回许设计师的金奖。装什么装？真以为这能吓住我？许设计师，请您三年内退回金奖，否则我们将起诉你。我刚把这店铺买了，所以原房东不租给你，也是正常。你以为把我赶走就可以了吗？我可以租别的地方。哦，忘了告诉你，我买的可是全市百分之八十的旺福地产。向我的女人道歉。安琪，对不起，我错了，我不接受。如果道歉有用的话，那还要法律干什么呢？好了。我已经给我的律师打过电话。安琪，告诉我，到底是怎么回事？就是他说的那样，我就是一个破鞋。韦世锦，你现在看清我了吧？我会帮你讨回公道。不用，我不需要。我想告诉你的是，无论发生什么，我都会和你一起面对。这样的我，配不上你。安琪，天相大人，我还没有好好谢谢你，帮我爷爷调好了风水。不用谢，你爷爷给了我十个亿，这是应该的。那我以后还能找你调风水吗？哼，李老爷子连美人计都用上了。不是，是我想找你，是为了痛经的事吧
，建议你去医院，五百块钱搞定。不，不是，我去过很多回了，都不行。你的病，不是病在肌理，而是有人给你布了要命桃花阵。什么桃花阵？我要去你的卧室看看，如果是级别很高的那种，我，我也很难解。为什么？你不是天象大人吗？解这种桃花阵，非得非得阴阳交合才行。阴阳交合那是什么？你小点声。你们聊的都这么重口味吗？菲菲，阴阳交合就男女那点事儿。好狗不叫，希望张总你少说两句。怎么的？你勾引无知少女就可以，我就不能拆穿你了？张总啊，他救过我爷爷。菲菲，你太单纯了，像这种小白脸，专挑白富美下手，得手之后再吸你的血。张总，请离开。哎呀，菲菲小宝贝，滚！你敢骂我是吧？别给脸不要脸啊！张总，我已经拒绝过你了，请你别再缠着我了。哦，菲菲，你不会是因为他才拒绝我的吧？让你滚你就滚，哪那么多废话？你，哎哎哎哎，怎么回事？哎呀哎呀，你你搞的把戏吧？啊啊啊,啊！我我我还会会会会,会了呢。好了，没事了，我们继续。那个桃花阵，我想让你帮我去解。可是，阴阳交合，我接受。啊。因为我每天晚上都会做春梦，你能描述一下那个春梦吗？就是我每天晚上都会突然的困倦，然后一个男人推开门，和我啊，不要，不要，求你了，求你了，我不知道。为什么会让我遇到这种事情？你先别着急，继续说。我查了监控，我房间里没有人，我是在梦里跟那个人。可是，你知道吗？从那之后，我的肚子上渐渐的长出了一块蛇形印记。给我看看。这些事情你一定不要告诉其他人。阴影处，注定听命，破煞，通。你通经呀，就是因为这个。谢谢。要想除根，必须去你房间。我都听你的。菲菲啊，害你的桃花局就布在这卧榻之上。什么？是谁这么狠毒？我不知道，但你待久了之后，你的欲望就会越发强烈。领军斗者，皆阵列在前。嗯、菲菲。你怎么了？我不知道，我感觉我好热啊，好像有好多蚂蚁在咬我。菲菲，你一定要冷静一点。文哥哥，你帮帮我好不好？我好难受啊。文哥哥，我好喜欢你啊。你冷静一点。我，我不能控制。不好，我中了桃花毒。看来。也只能先跟爷爷。事情，爷爷归隐山林，你终于记起爷爷了。爷爷，为什么借桃花局，我会中毒？事情啊，桃花局无非就是利用“子午卯酉”四个桃花位的力量，桃花位乃五行能量之最大数。你又何必逆杀呢？难道要顺生？顺生
，就是阴阳交合，泄力要强过印克啊！对不起，贝贝，现实所迫，我只能如此。如果你不愿意，我会另想办法的。我，我愿意。得罪了。哥哥，菲菲，昨晚的事情，出了这个房间就忘了吧。你对我就真的没有一点感情吗？我只爱安琪。可他不爱你。刚才的一切只是权宜之计，我只是为了给你解桃花局，我这样做，你和我都会没命。我不信，我不信。菲菲表妹，什么时候找了个赘婿啊？臭男人想走，贿赂我菲菲表妹的清白，你信不信我废了你啊？你现在放手，还来得及？就不放，信不信我一拳让你变太监？啊！让我变太监的人，还没出生呢。吵吵嚷嚷的干什么？耶！就这臭小子，毁了菲菲的清白。李爷爷，你怎么？李老，你误会了。没有误会，我和天象大人是真心相爱的。菲菲，我好心帮你，你怎么能这样？我现在是你的人，此生我非你不嫁。我只是帮你解了一个桃花诅。你若是敢逼我，我有一百种方法让你后悔。李爷爷，这小子太猖狂，杀了他。这怎么可能？天象大人，我们不能不讲江湖道义吗？天象大人，真的喜欢你的。毁了你的清白，我负责。一年之内，我会为李家看十二个风水局。真的吗？说一不二。爷爷，怎么连你也不帮我？菲菲，爷爷不能看着你当妾。菲菲，我们其实不是真的，我们只是梦教。啊？你自己心里也清楚，我的能力已经可以让我化好为水。爷爷说的对，我的确是个天才。你们是白虎门的人吗？见过少主。爷爷让你们来的吧？我就知道，我给了他电话，就暴露了我的方位。少主，首领让我等是跟随。你们爱跟就跟，我不会回去的。当兰家赘婿，这保安工作就可以不干了。哪来的疯狗啊！吵死了！你到最后是被当天了。如何处置？请少主发落。少主，一条疯狗而已，还要问我？说。什么？韩家大小姐陈年旧事。用裸照勾引男生，还是头版头条？白虎门听令，也要让报道这件事的所有媒体破产，并找出幕后真凶。就是因为你，安家的股票跌停了。你，你怎么会有这种丑事？我说了，那是栽赃陷害。你马上宣布价格交上，这样股票才能拉上去。快！你敢打我？我不仅敢，我还要让我的女人也敢。你们，你们要干什么？安琪，别怕，有我在，没有人敢欺负你。去吧，把你受的委屈都还给他。啊！不够，得三倍奉还。啊啊！不就是股价吗？明天我坐庄，股价绝对攀升。你以为你是谁？能拉动股价？崇大利好，白虎家族和安氏集团达成战略协议，那个世界闻名的神秘家族——白虎家族。看来你也不是孤陋寡闻啊。跟你有什么关系？难道你是？想多活几天，就少说话。还疼吗？
有你在，不疼了。你能这么说啊？我可真高兴。可是我的过去配不上你。从今以后，我不允许有任何人欺负你。安琪，你听我解释。你知道我配不上你，我们可以离婚。安琪，你听着，我的心里只有你一个女人。说，少主已经查明，造谣夫人裸照的正是萧何。那天，您为菲菲小姐床上治病的偷拍者也是萧何，如何处置，请吩咐。我自己解决。可是。他动的是我的女人，就是私人。是。还有，把全网关于这两件事的黑料全部清理干净。是。你到底是谁？少主。白虎家族的少主。你别过来，温世锦，我现在越来越不认识你了。老大，韩家的有点，没有又被删了。爸，再找媒体给我发。这么好看的照片，怎么能不分享出去呢？分享，就怕你手都要没了。哟<笑>，这不是大冤种吗？<笑>把照片删了，我留你全尸。我的天哪，我好害怕呀！<笑>这是鼎鼎大名的肖少，明天也敢来叫嚣？肖少，你先吃这顿好。一共才十个，你问我，别<笑>装神弄鬼的。求求你放了我，我我我道歉，我对不起安吉，那裸照是我 P 的，我明天就发声明。安琪，喜欢这个礼物吗？是你做的。以后啊，再也没有人能欺负你了。谢谢你啊，老公。啊？你说什么？我没听清。老公。安琪，从今以后。我不仅是你的守护神，还是你全家的守护神。真的谢谢你。我们成婚之后，我想调查一下当年我母亲死亡的真相。你认为你母亲是被害的？这件事我一直埋在心里，不敢让后妈知道。你能帮帮我吗？我帮你可以，但你得答应我个条件。什么？给我生个孩子。还有，天象的成婚礼和世间的可不同。不同。见过少主。这这是什么？这是我们白虎门的婚书。你需要在上面按下血手印。一经成婚，生死不离。成婚后，少夫人彻底是少主的所有物，要听从少主的命令。我我再回去想想。现在打退堂鼓，晚了。婚礼已成，对不起，让你受苦了。文世锦，这个婚礼一点都不浪漫。忍一忍。这是我们白虎门的传统，请少主、少夫人喝交杯酒。请少主和少夫人凤凰。不会是在这儿吧？是，这也是白虎门的传统。文世锦，你不要脸！我的小傻瓜，逗你玩呢。你放心。我会等到你心甘情愿的那一天。可是我欠你的。没关系，睡吧。这是什么
不知道，我前几天还没有啊。带我去看看你父亲。你父亲身体上也有不少这种斑，这这会有什么后果啊？我也只从爷爷那里听说过，这种斑一旦出现，宿主很快就会变成行尸走肉。行尸走肉，安琪，别怕，我会想办法的。爷爷肯定会有好办法的，就是不知道他有什么条件。我杀了你！啊、我我居然刺了你！你怎么不躲啊？安琪，我不能躲，我越是反抗，你中毒就越深。爷爷，安琪她染上了尸斑，我需要你的帮助。事情啊，你知道我想要什么？爷爷，她是你的孙媳妇儿啊！尸斑只出现在死人身上，若是活人沾染，最终会沦为傀儡，你知道后果的。爷爷，我求你，你继承白虎门，接任我的位置，成为首领，我就帮他。少主，你就答应了首领吧。爷爷，我不能答应你。爷爷，你怎么了？爷爷。少主，其实首领身染重病，一直瞒着您。爷爷，我不信，你一定能够治好的。师姐啊，你就接受现实吧。好，爷爷，我接受你的条件。这就对了，师姐啊，三日之后，我会告诉你解决的办法。首领，您不能弃白虎门兄弟于不顾啊！说，是谁害我爷爷染病？首领，罗盘显示这个人一直就在您的身边。我知道了。不，不会的对不起，对不起，你走路不长眼啊！你不是安琪吗？你认错人了，真是冤家路窄啊！让我看看是怎么样的个狐狸精，勾引我的文哥哥。放开！哎，你这是怎么了？跟你有什么关系？让开！就你这样。也配跟我争文哥哥？你们最好给我放尊重一点，我爷爷可是鼎鼎大名的李氏集团掌门人。天象大人，我就知道我们一定还会再相见的。安琪在哪儿？天象大人，自从上次分别之后，菲菲整日茶饭不思，就想着……我问你，安琪在哪儿？我。我不知道啊。我们的眼线看到，昨天他与夫人在街上争吵。我，我就是想教训他一下。凭什么？他哪一点能配得上你？他是我白虎门明媒正娶的首领夫人。论身份地位，我才适合做你的首领夫人啊！闭嘴！我现在只想知道我的安琪在哪儿。世锦，我是真心爱你的。我愿意为你做牛做马。既然你已经娶了安琪为夫人，那我做你的妾也是愿意的。我的心好痛。我最后再问你一遍，你把安琪弄到了什么地方？就算你杀了我，我也不知道。好啊。对不起，我真的不知道在你的心里就那么不值得信任吗？<笑>滚。文世锦，你知道心碎的感觉吗？今天你对我所做的一切，我李菲菲日后定当加倍奉还。小
好吗？萧何，安琪，你可以啊！你现在都开始调查你母亲的死因了，真是个贱人！三天不打，上房揭瓦！你们要干什么？干什么？萧少对你情根深重，你要不要满足下他的愿望啊？你，是你把我爸害成人不人鬼不鬼的样子，别说的那么难听嘛。如果不把你爸变成我们的傀儡，安氏集团该怎么一步一步的归到我名下呢？你们好卑鄙！你以为你傍上文氏锦就可以救你们安家？哈哈，痴心妄想啊！我和世锦是真心相爱的，真心相爱。如果白虎门的夫人怀的是别人的种，这件事听起来有多么有意思啊！你们要干什么？当然是玩造人游戏呀、啊！滚<笑>开！救命啊！<笑>荒郊野岭，哪有人能听到啊？给我住手！怎么回事？我我动不了了，还不懂吗？你现在就是我的傀儡，我让你做什么，你就得做什么。我不要，去把衣服脱了，侍奉萧少。我现在可是白虎门的夫人，我要是有什么闪失，我老公不会放过你们的。文师锦是吧？我早已在这里布下天罗地网，他一出现，必死无疑。放开他！老公，你受伤了？没事一点小伤。一会儿你先走，别管我。哼，今天你们一个人也走不了。翠婿，是我想看你，没想到你居然能坚持到这里。我想知道，你到底是谁？我，我是朱雀门的人。朱雀为离火，火克油金白虎，是不是啊，首领大人？就算还有最后一口气，我也会跟你斗争到底。你知道我布的是什么局吗？烈火局。你跟我斗，自不量力。老公，你没事吧？小妈，你放了他，我替他死。你的命才值几个钱？我有隐藏股份，我爸留给我的，我给你，我都给你。我就说。老头子藏私，我给你，我都给你，我求求你放了他。看在钱的份上，我就饶他一命吧。应该是我饶你一命吧？怎么会？不可能！你布了烈火局，我就布了反噬局，怎么样啊，小朱雀？你，你，你好卑鄙啊！没想到吧？我还有这手，谁让我是天象天生的风水师？我。我好歹是没有害安琪的性命。我说过，谁要敢动我文师姐女人一根手指头，我让他死无葬身之地。他死了，碰你的人都得死。那全是萧何的主意，他本来就垂怜安琪。不，求求你了，下地狱求我的列祖列宗吧。啊！可恶，让他逃了。赶紧离开这儿吧，老公。你没事，比什么都强。首领，萧少确认身亡，但是没有追到小朱雀。一个一个解决，不急。是。还有，下令搜寻朱雀门，我要对他们宣战。是。姐姐，救，救啊！没用的东西，计划失败了。心慈手软，自然会失败。还是必须我出马，天象大人有意思。安琪，你身上的事办没了，这说明啊，你那恶毒的后妈气数已尽。都结束了，可是我总觉得少了点什么。是我漏掉什么线索吗？我这就去。不是，是我们少了个孩子。我想和你永远在一起。
보여주는 本来就是夫妻，发生关系不是正常的吗？火梅姐姐，你告诉我，我该怎么才能得到天象大人？我想个办法吧，让你跟他梦交。梦？那只是做梦。我的乖乖，你真是挺贪心啊！我就是喜欢天象大人。如果你愿意帮我，你要我做什么，我都答应。我有个绝妙的办法，让你和安琪互换身体，也就是说，夺舍。但是那样会让天象大人发现的吧？由我处理，你就不要害怕会露馅李老邀请我参加一个赌石会，但是让我必须带着安琪。魏王之意不在酒啊！首领是觉得李老想为他的孙女菲菲报仇。上次冤枉了他，是我不对。咱们要保护好夫人，不能让夫人去。不行，李老不知道怎么对付你的。可是我若不去，有损你的名誉，这对白虎门不利。哎呦，李老居然请你们这么穷的叮当响的人来参加主持会，真是跌份儿啊！我们家市井就算把全市的收藏品都买下来都不在话下，更何况区区一块石头。安琪，你才跟了他几天呢？怎么，你脑子就坏掉了呀？你知道开一块石头多少钱吗？开一块石头五千万。那你知道开出来这块石头不好，这个单谁来买吗？五个。那你敢跟我赌一赌吗？哼，赌什么？我赌你开出来第一块石头是背的。<笑>那我若是开到一块极品玉石呢？那我就让我所有的女人同时陪你一晚，怎么样啊？我说张总啊，你还真是不挑食啊，什么货色都看得上啊。哎，最起码我看上的货色不是别人玩剩下的。你放尊重点。不是我在说你吗，小婊子？你再说一遍，我就说你了，怎么着？你的女人是婊子，婊子，婊子，小婊子，婊子，婊子！哎，他他他他，哎，来人呐，本是你的你们地盘打人了。<笑>你干什么你？你也不看看这是谁？这是我们鼎鼎大名的天象大人，今天邀请来重量级别的客人。天象大人，下次小心舌头。哎，哎呦，啊啊！还天象大人，我呸！看我怎么收拾你们！好<笑>、哦，真是冤家路窄啊！天象大人，咱们刚才不是约好了要赌一局吗？我就想看看你到底有多的能耐。那就手底下见真章喽。我一定会让你输得很惨的。二位贵客，这第一块石头报价三千万。三千五百万。八千万。不加了。不加了。不是，这这是第一轮，你就你就不加了。我没钱。好，第一块石头将等于八千万排甲。<笑>我说张总，你可真是人傻钱多啊！八千万买块茅坑石回去。第二块石头底价三千万，两个亿，两个亿，欢乐豆啊！<笑>敢不敢赌赌看？敢呢！如果你赢了的话，两个亿我掏了；如果你要是输了的话，你的老婆。得赔我一晚，区区两个亿，我文是紧，自然不缺。你想要什么？我看张总这根手指头上的扳指不错，区区一个扳指，可以啊。我是说，张总带扳指的这根手指头，你别太过分啊。张总平日里耀武扬威的，这时候不会怂了吧？我会心虚啊，来赌。两个亿第二次，这是块烂石头。第二块石头，文先生的了。啊、恭喜文先生花两个亿买个垫脚石。别着急呀、啊，好戏
才刚刚开始。我要现场切实。我拦起小美人，今天晚上我们要怎么玩呢？是在客厅、厨房？还是黄沙、哎。我觉得应该是在医院玩接手指。陈先生，你那块舌头开出来，是极品中的极品。张总，你输了。哎哎，不不，方先生，您大人有大量，就就就不要我的手指了。我我给你四个亿，怎么样？你觉得我是在乎四个亿的人？哎，不是，文大人，文大人，小的有眼不是泰山。文大人，你就把我当成个屁，给放了吧。老公，要不算了吧？张总都尿裤子了。我这才看见，那根石头就先留在你手上吧。但四个亿，可一分都不能少。嗯，文，嗯，文大人，请您收纳。嗯，那我先走了啊。对。一个零花钱。县长大人，你也该给我选几块石头了吧？最右边那块石头。那块石头最小了。麻雀虽小，五脏俱全。爷爷，你就听天象大人的吧。天象大人，我想选最左边的那块石头。好眼光，但也只是中上层。那我就要选最左边的那块石头。玉小姐，这块石头一口价三亿。好，我买了。这块石头是你选的，就送给你。不用了，我是为你选的。这是我的心意，你收下吧。收下之后，我们之间再无瓜葛。那就，恭敬不如从命了。老公，你今天真帅。你以后会发现啊，我更帅。你先休息一会儿，我去打个电话。菲菲，我已经把他的魂勾走了，你快进去。这就是天象大人的家。我真的换过来了，我真的变成安琪了，我不是在做梦吧？安琪，你怎么了？我我看我胖了没有？哎呀，这种事儿你该问我呀，我给你好好看看。我真的被他抱在怀里啦，好幸福！我李菲菲真的是死而无憾啦。那我胖了吗？我觉得还是有点瘦，走，我去喂你。讨厌！天象大人，我会一直陪在你身边的。看你的气色。昨晚真是忙了一宿啊，火妹姐姐，谢谢你。这张卡里有五个亿，你以为我是做街边小买卖的吗？我可以给你一百亿，只要你让我永远留在文世锦身边。安琪的魂魄在我手里，但我还不能杀了他。我可以给你争取时间，但你要自己想办法。我懂了，你什么意思？我爱上别人了，想离婚。是我对你不好吗？怎么说呢？哪个男人勇猛呢，我就爱哪个男人。一晚上七次还嫌少？总之，赶紧签字。你忘了，我们可是白虎门的婚礼，你知道离婚的后果吗？我不管。这个婚我必须离。安琪，你到底怎么了？你和以前很不一样。我说了，就是因为你不行。你干嘛？把麻字去了
。文世锦，你混蛋！哎，有种了，这就是你想要的？我就想离个婚，有那么难吗？跟白虎门首领离婚的下场是减寿三十年，你能吗？那又怎样？这个婚我必须离。你以为白虎门夫人是你想做就做，不想做就不做了吗？文世锦，你算不算男人？今天要么离婚，要么就掐死我。好啊，我成全你。跟着夫人，有情况立即向我报告。左柳是否出事？废了那个男人即可。左柳，我们真的要与夫人离婚吗？这是他要的，你去处理吧。我的小公主，啊，你可总算换回来了。这个方法果然有效，我帮了你，你该怎么报答我呀？全听你差遣。好，我要让你把这个东西往天象大人的茶水里滴上一滴。这，这是什么呀？放心，这不是什么毒品，只是听话水。你不想让他听话吗？不，不要，小公主，哪有这么好的事儿啊？帮你不求回报吗？哟<笑>，借酒浇愁呢，生活无望的话，把钱借给哥几个花花吧。滚！兄弟们，上！你们住手！老钱我给你们。哟。不错，陪哥几个玩玩。让开！别走呀，追！爷爷怎么不接电话呀？你应该知道，他们根本打不过我。你不是喝醉了吗？我喝醉了，能力还十倍。哎呀，你别闹了，赶紧逃吧！你走的那个方向是死，我这儿走，这是什么？管你什么生门死门，今天就是你的死期！你们还真敢追来，也不怕明年今日就是你们的忌日！<笑>兄弟们，上！大大哥，别别别打了，大哥，我我给你道歉。谁让你们来的？就路过。嗯。哎，我我我说，是是朱雀门的人。朱雀门。我们不认识，他给钱让我们找找,找你麻烦。滚！滚！这,这是生门。这边是。出出车祸了，他们。自作孽。不可活。那个不是你刚才说的死门方向吗？是啊。谁让他们不听劝？他们是朱雀门派来的。你呢？你怀疑我？你别告诉我，是凑巧出现在这里的。好，我告诉你。我就是去找安琪姐，我问她为什么要辜负你。天象大人，我才是最爱你的人。安琪姐，她配不上你。你去找她，她说什么了？我看到她正在跟别的男人勾肩搭背。天象大人。他不爱你了，别说了。天象大人，你是我见过最强的男人，你应该拥有最好的爱情。安琪在林边大厦是吗？听说那里有一家高端会所。是的。你陪我见见我的前妻，要是为难的话，就当我没说。不，我愿意
，菲菲愿意为你赴汤蹈火。大人，你愿意娶我吗？赶紧表现啊！对不起，天象大人，我只能按照火梅姐姐说的去做。喂，火梅姐姐，怎么办啊？他要去见安琪，如果见不到，他肯定会搜全城的。怕什么？你不用管，我自有办法。你的前夫要见你，但是你一觉不醒，终究不是个办法。要不，我们把身体换换？你这副皮囊啊，我还是挺感兴趣的。<笑>哈哈见过首领，情况特殊，不必拘礼。首领，他，他是你手下。全城潜伏三千暗卫为首领办事，只是我们潜伏自然要做的天衣无缝，不能引得其他人注意。说吧，你都查到了些什么？首领，这几天安琪小姐的确和很多男人来这里消遣。安琪小姐约了今天下午来会所，算算时间，应该快到了。你下去吧。我倒是要看看，他找了个什么样的好男人。对不起，安琪小姐，我们会所不再为您服务。为什么？文先生刚刚说过了这家高档会所，这是他定的规矩。哎，哥哥，你看啊，就是那个人。走，快到。多长时间没刷牙了？嘴巴这么臭。没事，金，有什么事冲我来，不要难为他。哎呀，只有你饶了我吧。我不知道她是你的女人，如果我要知道，给我十个胆子，我也不敢碰了。这是你的会员费，三倍还给你，给我滚！谢谢，谢谢。安琪，这就是你找的男人？我找什么样的男人，我乐意。安琪，你怎么变成这样了？别闹了，回来吧。文世锦，我们已经不可能了。安琪姐，你已经不爱文哥哥了，你就不要再缠着他了。我在跟他说话，你别插嘴。文哥哥，我才是最爱你的人啊！说实在的，文世锦，我只是利用你，让你帮我赶走小妈，再救我爸爸了。别说了，你以为我真会看上你这个窝囊废啊？你敢动文哥哥？谁让你动他的？我，文世锦，你等着吧。接下来我身边的男人会一个接一个，都比你强，都比你优秀。好啊，既然这样，那你也会看到，你父亲舍身保下来的安氏集团，很快也会会被湮灭。首领，您已经完成了安氏集团的股权收购，目前您持有百分之八十的股权。怎么样，听到了吧，安琪？安氏集团很快就不再姓安了。我爹辛辛苦苦打下的江山，就这么被你夺走了。取消安琪的董事身份。耶，我们走吧。等等，老公，我错了，你原谅我吧。别以为你这样，文哥哥就能原谅你。我也是一时糊涂，求求你原谅我吧。安琪，我已经不爱你。你好自为之。哎呀，你的小男友还挺有能力的嘛，差点儿我就动心了。有了这个东西啊，我就可以坐收渔翁之利了。这个女人怎么睡在这里啊
这是在哪儿？我好像做了一个很长的梦，我变成了另外一个人。我已经不爱你了，你好自为之。我已经不爱你了，没事情。自为之。你居然这么狠心！我要冻结安琪所有的银行卡，我要让他亲自认错。这事实，我没看到手里夫人，夫人她跳河了。什么？我不信，我不信安琪真的死了，我活要见人。天象大人，我听说安琪姐。怎么会这样啊？不会的，他不会死的。天象大人，安琪姐吉人自有天相，她一定会没事的。天象大人，我会一直陪着你的。呵呵，一切都在我的计划之中，果然。是攻心为上啊！首领，您让白虎门首领度了个情节，真是妙计啊！现在我们是时候该收网了。文世锦现在正沉浸在丧妻之痛中，绝无还手之力，他输定了。这次我要让他死无葬身之地。首领，不好了，有人出货，按时启动股票。首领，我们的货物船被劫了，并且朱雀门范围内的战书都凑在一起，太巧了吧！仅有五贼门市锦为非作歹，仗势欺人。朱雀门特下战书一封，宣战白虎门。明日上午广袤大厦点燃，决一死战。拒战、毁战者，自行退出江湖。今日之乱，恐怕是朱雀门所为。可是我等于朱雀门素来无怨无仇啊！无怨无仇，梁子也结下了硬战。愿追随天上大人一同前往。既然朱雀门单刀赴会，江湖规矩，我白虎门文世子以阴之身。是你，你没死。怎么，没想到？不对，你不是安琪的后妈，你是。我是小琴的双胞胎姐姐，家妹再过分，你也不该要了她的性命。灭他的不是我，而是天道。天道在手，不容见血。<笑>天道如何？谁法力高强，谁就占了天道。我会告诉你，法力和天道都不在我这边。那你敢单独和我比试法力吗？你说，怎么比？若我赢了你，你白虎门永远屈服于我朱雀门；若我输了你。我自然会率我部下归顺于你，那我还是劝你现在就乖乖归顺于我白虎门，免得一会儿刀剑无眼，伤了你那漂亮的小脸蛋儿。区区喽啰，自不量力。文世锦，今日你死定了！我妹，别抢我台词儿啊！我还有很多秘密没有告诉你，<笑>你大概不知道吧？我进入过安琪的身体，什么？那么惊讶干什么？咱们这一行多个舍不是很正常？哈哈哈！我让菲菲在你身上滴了化形水，看来是药效发作了。呃、果然是英雄难过美人关啊！哈哈哈！你输了。现在乖乖跪下，向我膜拜，我还可以放你一条生路。我堂堂白虎门文世锦，从不向别人下跪，还挺有骨气。那就别怪我不客气了。没想到吧？我的姐姐已经做到神不知鬼不觉了。不可能！我明明给你用了化形水。有没有可能，是我故意中计的呢？不可能！你明明就……我故意入你的局，就是引你出来。可惜安琪居然被你害得跳河自尽。火妹
，今天就要替天行道。等一下。你怎么会有这个印记？我自打出生起就有这印记。你你是金宝？你怎么知道我的乳名？因为在二十年前，我给一个叫金宝的男孩定了娃娃亲。你诡计多端，休要胡言乱语。胸口这印记，我认得，我还能说出当年的细节。二十年前我病重，是一个高人为我牵出一段婚姻。当时的小新郎胸口就是有这样一块印记。当时的高人说：“我福禄寿三全，天生猛禽，与我结亲，可保新娘不死。”果然是你，火妹错了，火妹竟然有眼不识泰山。你就不怨我杀了你的妹妹？我妹妹原本就品性不端，我也是屈于门内压力才报仇的。我知道如今犯下滔天大错，愿以死谢罪。姐妹。天象大人，还有什么吩咐？你死了，朱雀门怎么办？我愿让天象大人继承。我已是白虎门掌门，就不便再出任其他派掌门。若没有当年金宝哥哥相助，我二十年前就病死了。如今我赎罪，愿将掌门职位托付，金宝哥哥就不要再退死了。师姐，金宝就是火妹最大的软肋，你只需要扮演金宝，就可以攻破火妹的心房。火妹，我会以其人之道，还治其人之身。火妹，二十年不见，没想到你我竟成宿敌。不是的，我从没想过与你为敌。既如此，你走吧。我也不要你性命。金宝哥哥如此仁义，火妹敬佩不已。你刚才不是还说，让我归顺于你门下吗？是火妹有眼不识泰山，重伤了金宝哥哥，求金宝哥哥能原谅火妹。自从安琪死后，我明白了世事无常，众生皆苦。你应该问，安琪会不会原谅你？不。不是我杀的，什么？我从不杀有孕之人，我对天发誓。南极到底是谁杀的？是谁？天象大人，你怎么了？嗯，你把安琪怎么样了？好痛啊！说。他跳河自尽，他命薄，关我什么事儿啊？你怎么知道他是跳河的？所以根本就是你，是你把他推下去。我要你偿命。好啊，你杀了我吧，江湖上就会说，你文世锦就是一个先奸后杀的卑鄙小人。菲菲说的有理。爷爷，我千尊万贵养大的孙女，不能给你不明不白。文世锦，如果你今天不能娶菲菲，我老头子。和你拼个鱼死网破，那正好啊！了命你了命，今天就要为妻儿报仇。这事情不要经久不吃吃罚酒，不论道术，我不如你；但是论公私经营，养你百倍。你能拿我如何啊？手，做压。啊，天象大人，那天起，安氏股票将会有十个跌停板。哼、嗯，如果你不能娶菲菲，安氏股票将是一团废纸。你们真够阴险的。结婚，做我家赘婿，我还可以放你一条生路。真够卑鄙的。对付你这种大胆，就要用极端手段。我是被人欺负惯了，所以才不想受制于人。李老、菲菲，你们想要报应的话，马上就来了。不可能吧？我和爷爷都求了大师的护身符。不信是吧？等着瞧。三、二、一。
Yeah.